ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എയർ വാഷറിനെ കുറിച്ചാണ് എയർ വാഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്നും അതിന് ടൈപ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് എയർ വാഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എയറിനെ വാഷ് ചെയ്യാം അതായത് എയറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക കൂടാതെ അതിൻ്റെ സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റം വരുത്താം വാഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഷ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്മൾ എ എച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എയർ വാഷർ എയർ വാഷറിൻ്റെ പാഴ്സ് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണാം അധികമൊന്നുമില്ല ഒരു വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഹീറ്ററോ കൂളിങ്ങിൻ്റെ കോയിൽ പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ സ്പ്രേയർ എയറിന് എയർ ഔട്ട് പിന്നെ മേക്കപ്പ് വാട്ടർ മേക്കപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഒരു വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടാങ്കും അതിനുള്ള മേക്കപ്പ് ലൈനും പിന്നീട് അതിനകത്ത് എയർ ഇന്നിൻ്റെ ഫിൽറ്ററും ഉണ്ടാവും ഔട്ടിന് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾ അത് ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എയർ വാഷറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എയർ വാഷറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കുമ്പോൾ എയർ വാഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിനെയും എയറിനെയും തമ്മിൽ മിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചേമ്പറാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള വാട്ടറിനെ എയറുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹീറ്റിനെ വാട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതാണ് എയർ വാഷർ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ജോലി ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്രഷർ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ പ്രഷറിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ നോസിലിനകത്തൂടെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തരിയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപം അത് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൂടും ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചേമ്പറിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒന്നിലധികം ഒന്നിലധികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചേമ്പറിന് എത്ര സൈസ് ഉണ്ടോ ആ സൈസിന് മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇതിൽ ഒരുപാട് നോസുകൾ നോസിലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനകത്തേക്കുള്ള വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്ക് അടിയിൽ വെക്കുന്നതും അയ ചേമ്പറിൻ്റെ അടിയിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനകത്ത് നിന്ന് സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് നമ്മൾ എ എച്ച് യുലോ എഫ് സി യുലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാന് എയറിനെ റൂമിൽ നിന്ന് ഡക്റ്റുമായി വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്ത വാ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കടത്തിവിടും അങ്ങനെ എയറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആ വെള്ളം അടിയിലുള്ള അടിയിലുള്ള സ്റ്റോർ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് അറിയാം ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് തന്നെ വരും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നീട് എയറിന് കൂടെ മിക്സ് ആയി പോയാൽ കുറച്ച് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റ് അതായത് ഔട്ടിനകത്ത് എടുത്തൊരു എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ എലിമിനേറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആക്ക് രൂപത്തിലുള്ള നാല് നാലോ ആറോ വർഷങ്ങളായിരിക്കും സിക്സ് ആക്ക് രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ എന്ന ഇതേ പോലെയുള്ള രൂപങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പ്ലേറ്റുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം വർഷമുള്ളത് കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ സിക്സ് ആക്ക് സിക്സ് ആക്ക് രൂപമായത് കൊണ്ടും എയർ ഇതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് താഴോട്ട് വന്ന് തിരിച്ച് മുകളിലേ പോയി താഴോട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എയർ ഓരോ ഈ എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും തട്ടി കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് അവിടെ ആ എയറിനകത്ത് നിന്ന് അതായത് ആ സ്പ്രേ ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എയറിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ആയി പോയ വാട്ടർ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് എയറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഈ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിന് കൂടെ അതായത് ഇവിടെ എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ എയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പൊടി പട
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രേ നോസിൽ വൈ വരുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ഈ എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റർ എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ എലിമിനേറ്റർ പ്ലേറ്റിന് ഇടയ്ക്കിലും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരു ഇടയിലും ഇരുപത്തെട്ട് എം എം വീതി എം എം വീതം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയർ വാഷർ ചെയ്യുന്നത് എയറിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മിസ്റ്റുമായിട്ട് അതായത് വാട്ടർ മിസ്റ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എയറിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന എയറിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഓരോ എയർ വാഷറിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയർ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് എയർ എയർ വാഷറിനകത്തേക്ക് എയർ വരുന്ന ആ ഫാന് എയർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ആ വേ ആ വൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബഫിൾസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ബഫിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റുകൾ ആ പ്ലേറ്റുകളുടെ അകത്ത് എയർ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ അളവിലുള്ള എയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എയർ വാഷറിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നുകൂടി എയർ വാഷർ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ വാഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയറിനെ വെള്ളവുമായി എയറിനെ വാട്ടർ മിസ്റ്റിലേക്ക് എയറിനകത്തുള്ള ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നോസിലുകൾ അതായത് ഒരു ബാങ്ക്സ് ഓഫ് നോസിൽസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന സ്ഥലം അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോസിൽസ് പിന്നീട് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് എയർ ഇൻലെറ്റിനുള്ള ബഫിൾസ് എലിമിനേറ്റർ അസംബ്ലി ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എലിമിനേറ്റർ അസംബ്ലി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വാട്ടർ പമ്പും എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫാനും ഇത്രയാണ് ഒരു എയർ വാഷറിനകത്തുള്ള പാർട്സ് പിന്നെ എയർ വാഷറിൻ